ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് രശ്മി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഈ ഫ്ലവർ നമുക്ക് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് ഹോലി കമ്മ്യൂണിയൻ ബാപ്റ്റിസം ഈവൻ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ പിള്ളേരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു ഡെക്കോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ നമ്മുടെ റൂമിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വെച്ച് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഏത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ വെരി ബേസിക് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കണ മെത്തേഡ് ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സൊ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ക്രേപ്പ് സ്ട്രീമേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്രേപ്പ് പേപ്പർ റോൾ അതൊരു ഹയർ ദ ജി എസ് എം ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഹോൾഡ് ഗ്ലൂ ഗൺ സിസർ പിന്നെ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ് ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ക്രേപ്പ് പേപ്പറിൻ്റെ അതേ കളർ ആണെങ്കിൽ മാച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ് ഓർ സംതിങ് എൻ്റെ അടുത്ത് ബ്ലൂവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ അതെടുത്തു സോ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം നമ്മുടെ ക്രേപ്പ് പേപ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് കാണും ഒരു കുറച്ച് ലൈൻസ് റിഡ്ജസ് കാണായിരിക്കും ആ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഞാനിത് ഫുൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ഇത് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചസ് ഉണ്ട് സോ അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെൻ ഇഞ്ചസിൻ്റെ പെറ്റൽസ് കിട്ടും സോ ഞാൻ അബൌട്ട് ടെൻ ഇഞ്ചസ് ലെങ്ത് ഉള്ള പെറ്റലും ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ ഇഞ്ചസ് വൈഡ് ഉള്ള ഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ പെറ്റലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പെറ്റൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ അതിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ട് ഫോൾഡഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇതേപോലെ ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെറ്റൽസ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ലെയറിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഹൗ ബിഗ് ദ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് അത്ര നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെറ്റൽസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കണേ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് അതേപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ പെറ്റലിൻ്റെ കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് ടെൻ ഇഞ്ചസ് അല്ലേ സോ ഇതൊരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് ലെങ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചസ് വിട്ട് എടുക്കാം സോ ഇതേപോലെ അതും ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെറ്റൽസ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഔട്ട് ലെയർ ലെയർ ഒരു എയ്റ്റ് പെറ്റൽസ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒരു എയ്റ്റ് പെറ്റൽസ് പിന്നെ ഒരു തേർഡ് ലെയറും കൂടി ഉണ്ട് അതിനിങ്ങനെ റെക്ടാങ്കിൾ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നാലായി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഇതിന് നമുക്കൊരു നാലെണ്ണം കിട്ടും സോ ഇതുപോലെ ഒരു എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് സോ നമുക്ക് വലിയ ലെയർ ഔട്ടർ ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ തേർഡ് ലെയർ പെറ്റൽസ് നമുക്ക് റെഡിയാണ് പിന്നെ ഈ സ്ട്രീമസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ഇതും കൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെയറിന് ഇങ്ങനെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഗാദർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഗാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ വെച്ച് ചെയ്യണത് സോ നമ്മൾ ആ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭംഗിയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ പുല്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ലെങ്ത് വൈസ് ആ പാരൽ ലൈൻസ് റിഡ്ജസ് ആ ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെറ്റലിൻ്റെ ഫോം വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റും കൂടിയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഔട്ടർ ലെയറും സെക്കൻഡ് ലെയർ പെറ്റൽസും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണ ടൈമായി അതിനും ഞാൻ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്ലൂലൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്ലവറിന് ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഒരു എയ്റ്റ് പെറ്റൽസ് കൊടുക്കണതാണ് നല്ലത് ഞാൻ സെവനേ കൊടുത്തുള്ളൂ ബട്ട് എയ്റ്റ് കൊടുക്കണതാണ് നല്ലത് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈവൻ തേർഡ് ലെയർ ആ ചെറിയ പെറ്റൽസും കൂടി സ്റ്റിക്ക് 